কিন্তু এই তরিকার মূল উদ্দেশ্য দুইটা ঠানবি রহমতের আছে কয়টা বলেন মুখ খুললে বলেন এই যে পীর মুরুদি এত কষ্ট উদ্দেশ্য দুইটা বলেন হিম্মত বলন্ত করা খুলুসিয়াত ভিতরে পয়দা করা হিম্মত কাকে বলে অমুকে পারে আমি কেন পারব না বলেন বলেন মুখ খুললে বলেন অমুকে পারে আমি কেন পারব না এইটার নাম কি হিম্মত বলন্ত আর খুলুসিয়াত ভিতরে পয়দা যাহা কিছু করি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যেই করি কি যাহা কিছু করি আল্লাহ রবুল্লা আলমী রাজি খুশির উদ্দেশ্যেই করি এই ক্ষেত্রে যে আব্বাজের একটা ঘটনা শুনেইতেন না দুই দোস্ত বুড়ি দিয়ে সেবি সে বুঝে গেছে এখন নদীর এপারে একজনের বাড়ি ওপারে একজনের বাড়ি এপারে যার বাড়ি সে ন্যাংরা ছিল হাঁটতে পারত না কাশ্মীর মাধ্যমে দেখে ওপারে যে বন্ধু আছে আজকে তিন দিনের মধ্যে খানা পায়ও না খায়ও না কথা বলছেন নেই এখন কাউকে পাঠাবে এরকম কোনো লোক পায় না স্ত্রীকে বলল বিবি পর্দা সহকারে যাইয়া তুমি আমার দোস্তের কাছে খানা পৌঁছেই আসো হ্যাঁ উপদেশ গ্রহণ করা দেখেন কলে স্বামী গো নদী পার হবো কীভাবে কলে আল্লাহর কাছে যাই আমার কথা কই মাবুদ গো ওই বন্দারও ছিল নদী পার করো যে চল্লিশ বছর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করে না আশ্চর্য হয়ে গেছে মিথ্যা কথা শিখে ব্যাপার কি তা যাই নদী পার কিন্তু তার ধারণা ছিল যে আমার স্বামী আল্লাহ রুলি তাই যখন নদী পারে যাই বলে মালিক ওই স্বামীর ছিল নদী পার করো আল্লাহর কুদ্রের নদী পানি শক্ত হয়ে গেছে আল্লাহর বন্ধ হাইটকে চলে গেছে আল্লাহর বন্ধ পর্দা সবার খানা পৌঁছে কলে এ আল্লাহর বান্ধা নদী পার হবো কীভাবে কলে আল্লাহর বান্ধে নদী পারে যাই আমার কথা মাওলার কাছে বলে মাবুদ গো তুমি তোমার ওই বান্দারও ছেলে নদী পার করো যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত খানা খায় না কি বুঝলেন খানা খায় না আগে পরে খাইছে না খাইছে জানি না এখন তো খাইছে এখন তো আমি পৌঁছে যাই এখন স্বামীর কাছে এই জিজ্ঞাসে নদী পানি শক্ত হয়েছে আল্লাহ বান্ধা আজকে চলে আস কী ব্যাপার ভেদ তো কিছু বুঝলাম না দুনোটাই তো মিথ্যা কথা ঘটনা কি কলে বুঝো নাই আমরা দুই দোস্ত একত্রে বুড়িতে ছিলাম পিছিয়ে বুঝুরে গেছে হুজুরে সবক দেশে বাসা যাহা কিছু করো একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যে কইল তখন নিয়াত করছি যা কিছু করব আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যেই করব এই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আল্লাহর হুকুম পালন করি নফসের গরো যে না আল্লাহ বলছেন অবা শিরু হুন্না আল্লাহ হুকুম পালন করছে আর ওই আমার দোস্ত যে খানা খাইছে এই নিজের নফসের গরো যে খায় নাই আল্লাহর হুকুম পালন করছে আল্লাহ বলছেন কুলু আশ্রবু হে বান্দা বান্দি খাও পান করো আল্লাহর হুকুম পালন করছে এখন কি বুঝলেন এই দুনিয়াদাররাও খানা পিনা খায় খায় এই ক্ষেত্রে যে আমার আব্বাজান দাদা জানের কথা বলতেন যে দেখেন দুনিয়াদাররাও দুনিয়ার ভিতরে চলে আল্লাহ আল্লাহরা দুনিয়ার ভিতরে চলে কিন্তু পার্থক্য হলো দুনিয়া ওয়ালা আল্লাহ ওয়ালা এটা শুধুমাত্র অন্তরের ব্যাপার এই জন্য আমার আব্বাজান বলতেন দাদা জানের কথা উদ্দেশ্য ঘর উঠাইছ দক্ষিণে জানালা রাখছো যদি জিজ্ঞাসা করে কেন কলে ঘরে বাতাস ঢুকবে আরামে ঘুমাবো তখন দাদাজান বলতেন আব্বাজান আমি খুশি শুনছি যে তুমি যদি নিয়ত করতা যে জানলা রাখছে এই জন্য ঘর অন্ধকার হবে জানলা খুলব আলো ভিতরে ঢুকবে এই আলোতে আমি কোরআনুল করিম তেলাবাদ করব এই আল্লাহ রুলিদের কিতাব পড়ব আল্লাহ ওয়ালার রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে যাবে আমি তাদের চেহারা মোবারক দেখব এক কথায় ন্যাক নিয়েতে তুমি জানালা রাখতে পারতা বাতাস বন্ধ হইত বাতাস তো আসতো কিন্তু তোমার এই নিয়াতের কারণে যতদিন জানালা থাকবে ততদিন তোমার আমল না মাইনে কি জমা হইতে থাকবে এ পর্দার আড়ালের মা বোনেরা কি করতে পারবো জানি না রে বাজান আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই বলতেন বাজান রাজনীতি পথ বড় পিচ্ছিল পথ বড় কাটা যুক্ত পথ এই পথের ভিতরে চললে জানের ঝুঁকি আছে কথা কয় না এই জেলেরও ঝুঁকি ঝুঁকি আছে না নাই মাইট পিট খাওয়ারও ঝুঁকি আছে বাজান রে আব্বাজান বলতেন বাজান পীর মুরিদি বড় মজার জিনিস হাদিয়া তোহাও কম পাওয়া যায় না সম্মানও কম না তারপরও আমি এই পথটাকে কেন বেছে নিলাম আমার আব্বাজান বলতেন বাজান কেয়ামতের ময়দানে আমার মালিক যখন জিজ্ঞাসা করবে ফজদুল করি 
তুমি আমার জমিনে আমার নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কি চেষ্টা করছো তখন যেন আমি বলতে পারি মালি আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করছি কি হবে তা জানি না বাজান ঠিক আল্লাহর কুতুব যে আল্লাহকে রাজি খুশির জন্য চেষ্টা করছেন তার বাস্তবতা হলো বাজান রে আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই তার কাছে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ামুখী বিভিন্ন দল বিভিন্ন এমপি পদ দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন মন্ত্রিত্বে দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন শত শত কোটি টাকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় আব্বাজান রহমাতুল্লাহের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসত আমরা তো তখন বুঝতাম না আল্লাহর কুতুব বলতেন এ চরমুনায় মুজাহিদ হে দিন তার আমার বাজান তোমরা আমার জন্য সবাই দোয়া কর আমি ফজলুল করিম পুসিরাতের মধ্যে আছি তখন কিন্তু বাজান বুঝিল আল্লাহর কুতুব কি বলে আমি পুসিরাতের মধ্যে আছি বাজান এখন আমি আমিরের দায়িত্ব পালন করি বাজান এখন আমি বুঝি এটা তোমরা বুঝবান রে বাজার শত শত কোটি টাকার প্রস্তাব আমার কাছে ও আসে বাজান দুই চার পাঁচ দশটা এমপি পদ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব আমার কাছে আসে বাজান বিভিন্ন কায়দায় মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব আমার কাছে আসে কিন্তু বাজান এইটা সামাল দিয়া চলা বড় আল্লাহর খাস মেহেরবাণী ছাড়া কোনোদিন সম্ভব না এই জন্য আব্বাজান বলতেন বাজান তোমরা আমার জন্য ধোয়া করে আমি পৌঁছে রাতের মধ্যে আছি বাজান অনেক সময় পেপার পত্রিকায় পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে টিটকারি মারে যে কেমন একটা দল এতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এমন কি কায়দা জামানাত পর্যন্ত একটা সিটেও তারা পায় না তারা আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের টিটকারি মারে আমরা তোদের লেখা দেখে মিসকি মিসকি হাসি কারণ এই পাগলারা তোমরা তো বুঝো নাই আমরা রাজনীতি মাঠে রাজনীতি করি এমপি হওয়ার জন্য না শুধু মন্ত্রিত্বের জন্যই না শুধু সম্পদ টাকা পয়সা কামাই জন্যই না আমরা রাজনীতি মাঠে রাজনীতি করি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যে বাজানদেরকে বলবো পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো তখন তো আমাদের হাসি আসে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না বাজান আমাদের কিন্তু কোন আল্লাহর ফজলে গ্রামে একটা কথা আছে কুমিরের আবার কিসের সর্দির বয় আমাদেরকে যত পরে গালি দাও যত অপমান পর করো কিন্তু বাজান রে আমার মাওলা মাকে ভালোবাসে ঘিরা দুনিয়ার মানুষ আমাকে মোহাব্বত করে মাঠায় উঠাইয়া না আসবে কিন্তু আমার মালিক যদি মোহাব্বত না করে এই সম্মানের কোনো কিছু আসে যায় না জোরে বলার কথা ঠিক কি না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো বাজান জমি যদি খালি থাকে সেখানে কিন্তু আগাছা জন্মায় কি জন্মায় এই জন্য বাজান জমিনের ভিতরে ফসল না লাগাইলে আগাছায় জমিন বইরা যায় এত বাংলাদেশে মুসলমান বসবাস করে ওলামাই কেরাম বসবাস করে এত তলে বেলে বসবাস করে এত কলে মাগো মুসলমান সেই দেশের ভিতরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের নীতি আদর্শ একেবারে দুর্বল অবস্থায় চলছে কথা কয় না মাঠ খালি পেয়েছে মাঠ খালি ফাইয়া গাছে জন্মাইছে কিন্তু বাজান ভালো করে যাই না রাখো যা আল হাকু আল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জাহু হক আসবে অন্ধকার দূর হইয়া যাবে ঝরে বলেন কথা ঠিক কি না বাজান এই যে গতকাল ওলামা সম্মেলনে ওলামায় কেরা বিভিন্ন কথা বলল বাজান আমার কাছেও প্রশ্ন করছিল সাংবাদিকরা হুজু চরমুনায় মাহফিলে তো প্রায় কোটির কাছে লোক হইয়া যায় লক্ষ লক্ষ কোন সীমা সংখ্যা নাই হুজু সারা দেশে চরমুনায় মুহিদ্দিন কম সংখ্যা না তারপরও আপনাদের ইসলামের বাক্সে সমর্থনের সংখ্যা কম কেন কথা ঠিক না তখন আমরা একটু লজ্জা পাই হাসতে কথা কয় দেয় ও আমরা তখন লজ্জা পাই না না কি লজ্জা পাই না 
এই লজ্জায় কতদিন রাখবেন কতদিন রাখবেন বসেন তবে বাজার একটা কয়ে বসো বসো তবে বাজার একটা কথা আছে বসেন বসেন তবে একটা কথা আছে বলে তা কি প্রথম পর্যায়ে কিন্তু দাদা জান রহমাতুল্লাহ আলাই ইসলামী নামে রাজনীতি মাঠে প্রকাশ্যে ওলামাই কেরামদের জামাতের ওই পরিবেশ ছিল না কথা কয় না আব্বা জান রহমাতুল্লাহ আলাই তখন তার প্রথম জমানায় ছিল না কথা কয় না সর্বপ্রথম হাফিজি রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লাহ একবার কামরাঙ্গি চরের জমিনে শুয়ে আছেন हाजिर मन आजान আব্বাজান রহমাতুল্লাহ হাবিজুর রহমাতুল্লাহের পক্ষে যখন একটা নির্বাচনী প্রোগ্রাম করল আমি তখন একটু বেশি বড়ই নিয়ে কব না কথা বোঝেন না গেছি দেখি মাত্র পাঁচ সাত দশজন পনেরো জন বিশ জন লোক হইতে পারে লোকই নেই তখন আফসুস লাগছে হারি আব্বাজান মিটিং দেখছে হ্যাঁ কোনো লোক নাই কথা বোঝেন নাই আহ কিন্তু বাজান পরবর্তীতে দেখা গেছে আল্লাহ রহমতের সিংহবাগ এখন চরমুনের মুজাহিদ এবং সিংহবাগ দিনদাররা আল্লাহর ফজল করবে এখন বই যা আল্লাহর ফজল করবে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামছে ও বাতিল দিয়া হকি তো মাঠে আইসে গেছে আল্লাহর ফজল করবে হক যখন আসবে তোদের যত শক্তি থাক না কেন বসেন সবাই বসেন 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 সবাই বসেন বসেন সবাই বসেন शक्ति दरकार नहीं पुजी पाटा दरकार नई मालिक बसला चरित्र अर्जन करते दायित्व करतब्य की मोमे चरित्र अर्जन करा जो मोमे चरित्र जो अर्जन है অনেকে বিভিন্ন সময় বলে বিভিন্ন কৌশলের কথা আমি কই মালিক কখন তুমি কবুল করবা কি হইবে এটা তুমিই জানো আমাদের দায়িত্ব এক ক্লাস নিয়ে কাজ করা কি হয় না হয় অত চিন্তা তো আমার তো দরকার নাই কি দরকার আছে আমাদের চিন্তা ক্লাস নিয়ে মাঠে থাকা বরকত দেওয়ার মালিককে এই আল্লাহর বন্ধারা বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন বিভিন্ন সময় বলে হুজুর চর্ম নাই কি আল্লাহ রাবুল আলমিন সিংহবাদ মানুষের ভিতরে একটা আন্তরিকতা মহাব্বাদ তৈরি করে দিস এটা আমি করছি এই আর একজনে করছে ওই ওই মালিক অন্তরে ঢুকাইয়ে দিছে আর ওই অন্তরের মালিক তো আমার মালিক হিংসু করে হিংসা করে করবা কি নিজের কপাল করবা কথা ঠিক এই যে আমার বাজানদেরকে বলবো ফর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো এই আল্লাহর বান্দারা মাঠে হাজিরে দেওয়া মাঠে কি আমাদের সাধ্য শক্তি অনুযায়ী মাঠে থাকা 
এই জন্য তো আমরা নিয়াত করছি কি নিয়াত করছি সামনে ইউনিয়ন নির্বাচন আসতে আছে না কথা হয় না হ্যাঁ সাইরাদের পাঁচশো সফল শাস্ত্রের মতো ইউনিয়ন বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে নিয়াত তো করছি সারা ইউনিয়ন ইসলামের পক্ষে প্রার্থী দেব একবার বলছিলাম বলে হুজুর অনেক জায়গায় তো হুজুর মুসলমানই নাই পার্বত্য অঞ্চলে বেশি ওখানে কি করবেন আঙ্গুলে দেখো দুই একজন পাও কি না হেলে ওই যদি লজ্জা সরম করে তাহলে পাখাটার উপরে উঠে মাথাটারে ডাই খেয়া তাহলে মুখটা গুজেই রেখিয়া ওই ইসলামের পক্ষে প্রত্যেকটা উঠেই রাখবা বলে বলেন কথা ঠিক না আর অনেকে বিভিন্ন মন্তব্য করে আমাদের অনেক বোঝাই দায়িত্বশীল বোঝে না কলে হুজুর আমাদের লোক নাই জল জনবল নাই সম্পদ নাই অর্থ নাই হুজুর এরকম নির্বাচন করি তাদের নিঃস্ব আসারা কোনো গতি নেই তা আমি বললাম যে বাজা নির্বাচনী পদ্ধতিতে ব্যক্তি পর্যায়ে পরিচিত ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দেওয়া যত সহজ অন্য কোনো পদ্ধতিতে এইটি হয় না কথা ঠিক না বেঠিক এবং বাস্তবতা আপনাদের নজরে কি আপনারা তো মাঠে কাজ করেন কি বাস্তবতা আছে না নাই তাহলে দরকার আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে না তা যদি ঠিক থাকে আল্লাহর ভজন করমে কি মনে করেন এই ভাইদার হয়েছে নৌকায় তুমি মাঝখানে দাঁড়াইছো ইসলামের পক্ষে হাত পাখা এখন অনেকে কয় বুঝু আমার সাসায় দেয় দাঁড়াইছে একবারই করি কি কি করবেন বোঝেন নাই আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করে আর তখন তার ছেলে এখন পর্যন্ত মুসলমান হয় নাই ছেলে মুসলমান বাজান যুদ্ধের ময়দানে ছেলে কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করে আর আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করে এক পর্যায়ে ছেলে যখন মুসলমান হইয়া গেল ছেলে ডাক দিয়ে বলে বাজান অমুক যুদ্ধে এমন কাজে আপনি আমার সামনে পড়ে গেছিলেন ইচ্ছা করলে আপনাকে আমি কতল করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু আপনি আমার আব্বা এর জন্য আপনাকে আমি কতল করি নাই তখন আবকর সিদ্ধের দিয়ে আল্লাহ বলেন বাবা আমি খোদার কসম করে বলছি ওই সময় যদি তুমি আমার সামনে পড়ে যাইত সঙ্গে সঙ্গে সুর দিয়ে আমি তোমার মাথাকে দ্বিখণ্ডিত করি কারণ তখন তুমি ইসলামের শত্রু আল্লাহ আল্লাহ রসুলের শত্রু এর নাম হলো ইসলাম কোন আদর্শ লোয়ে নামছে বাজান বসবেন আজকে তো বিভিন্ন দলের পিছনে পইরা বন্ধু করে পিছনে পইরা ছেলে সন্তান স্ত্রী কথায় পইরা ইসলাম হুকুম নিয়ম অনুযায়ী তুমি মানতে পারেন না না কিন্তু কেমতের ময়দানে ঘটনাটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন আয়সাম কেয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে আয়সা সেটি করে আল্লাহ তালানা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমরাও কি কেয়ামতের ময়দানে উলঙ্গ অবস্থায় ল্যাংট অবস্থায় উঠব আল্লাহ রসুল বলেন আয়সা তোমরাও ল্যাংট অবস্থায় উঠবা ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাদের কি লজ্জা স্মরণ করবে না আল্লাহ রসুল বলে আয়সা রে ওই কেমতের ময়দানের অবস্থানটা কোনো দিন আলোচনা কইরা বোঝানো যাবে না আয়সা কেমতের ময়দানে মানুষ উঠার পরে তাদের নজর দিয়ে আকাশের দিকে উপরের দিকে উঠে যাবে নিচে নামাবার সুযোগ আর হবে না কেউমাতের মাদের সন্তান মায়ের থেকে ভাগবে মা সন্তান থেকে ভাগবে বাপ সন্তান থেকে ভাগবে সন্তান বাপ থেকে ভাগবে বন্ধু বন্ধুর থেকে ভাগবে দল দলের নেতার নেতার থেকে ভাগবে আর এমন কি নবীরা পর্যন্ত বাজান উম্মতের কথা ভুইলে যাবে রব্বি ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আপসি ওয়া কুল মুসা কালিম উল্লাহ আপসি 
wa yaqulu Isa ruhullahi nafsi wa yaqulu Muhammadur Rasulullah Rabbi habli ummati malik tumi amar ummat ke bacha e Allah er bandar ei boshu Allah তাই যেই কথা আমার বাজানদের কে বলতেছি বাজান যদি সিদ্ধান্ত হইয়েই থাকে আমাদের ইসলামের পক্ষে প্রার্থীদা দরকার আছে না নাই তাহলে সেই ইসলামের পক্ষে প্রার্থীকে বিজয় করার জন্য এবং ইসলামের পক্ষে পাচ্ছে সমর্থন বাড়াবার জন্য বাজান কে কে রাজি আছেন আল্লাহর পক্ষে থাকতে আতুদান তাড়াতাড়ি বসে ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العلي العظيم الله فك رب العالمين الدرب الله كبير الشكر يا داي كرتسي مهن رب العالمين ফাল্গুন মাসের মাহাফিলের তৃতীয় দিন মাগরিবের পরে প্রথম বৈঠক সুস্থ সহি সালামতে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিনি আলোচনা করা শোনার তৌফিক দান করলেন 
শুক্রিয়া তার সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ মা পিলে আসছিল বড় আশানিয়া আমার প্রায় এগারো জনের মতো ভাই দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছে আমরা জানা জানা মাস পড়াইয়া প্রায় এগারো জনার মতো আমরা বিদায় করছি এরকম একদিন আসবে আল্লাহ কবুল করলে মাহাফিল চলতে থাকবে আমরা থাকব না আগামী দিন এই সময় এই মজলিস আর এখানে থাকবে না আবার অগ্রহণ মাসের মাহাফিল আসবে আমরা আসব বহু দূরের কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম আলী রাজি আল্লাহ তালুকে বলছেন আলী তুমি মৃত্যুকে কত দূরে মনে করো আলী রাজি আল্লাহ তালু বলছিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে যখন যাই তখন আমি এই খেয়াল করি আমার জীবনের শেষ অজু মনে হয় এই সামনে রক্তের নামাজের জন্য আর অজু করার সুযোগ নাও পেতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বললেন আলী তুমি তো ভুল করস মৃত্যু তো এত দূরে না এক নামাজ থেকে অন্য নামাজ আসতে মাঝখানে বহু সময়ের ব্যবধান তুমি এইভাবে খেয়াল করো নামাজের ভিতরে ডান দিকে সালাম ফিরে এসো বাম দিকে সালাম ফিরাতে পারি কি না নিঃশ্বাসের কিন্তু বিশ্বাস নাই সেকেন্ডের কোনো ভরসা নাই মাহাপিলে আসছেন কষ্ট হইতেছে আমাকে একজন বলতেছে হুজুর এত কষ্ট মানুষকে আর দিয়েন না মানে হাঁটা চলায় কষ্ট বসায় কষ্ট পায়খানা পড়ছায় কষ্ট আমরা তো এখানে বসে কিছুই বলতে পারবো না যে কি অবস্থা আল্লাহ মাহাপিলে আসলেন কেন এত কষ্ট স্বীকার করলেন কি নিয়ে রওনা করলেন এখন পর্যন্ত আমার যেই বাজানদের এখনো নিয়াতের পরিবর্তন ঘটে নাই আগে যা দুনিয়ামুখী কার্যক্রম গুণার ভিতরে লিপ্ত ছিলাম তাই করব গুণার ভিতরে তাই লিপ্ত থাকব আমি সেই বাজানদেরকে বলবো বাজান এখনো যদি আপনাদের দেলের পরিবর্তন না আসে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন রব্বুল আলমিন আপনি আমাদেরকে দিনের সহি বুঝদান করেন এই বুঝের জন্যই জানা জিনিস বারবার আলোচনা হয় আর বারবার আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতি নেই এর ভিতরে উপকার আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওর আনুল করিমের ভিতরে বলছেন হাইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়া তুহু জাদা থুম ইমানা জানা জিনিস তোমরা যদি আবার বারবার আলোচনা করো এর মাধ্যমে তোমাদের ইমান বাইরে যাবে ইমান মজবুত হবে আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের শুরুর আয়াত তেলাবাদ করছি অনেক শিক্ষিত আমার বাজানরা আসছে আমার সঙ্গে দেখা করছে পরিচয় দেয় হুজুর খুব কায়দা করে কষ্ট করে নিয়ে আসছি হুজুর দোয়া করে তো সেই কথা বলছিলাম দুনিয়ার ভিতরে লক্ষ লক্ষ কিতাব বই পুস্তক কোনো কিতাব কোনো বইয়ের শুরুতে কোনো লেখক কিন্তু লেখতে পারে নাই যা আমার কিতাবে বইতে কোনো ভুল নাই একমাত্র একটাই কিতাব দুনিয়ার ভিতরে যার শুরুতে লেখা আছে লা রই বাফি এই কিতাবের ভিতরে ভুল সন্দেহ বলতে কিছু নাই সেই কিতাবটার নাম হলো কোরআনুল কারি সবাই বলেন সোহার ভালো করে বুঝছেন যাদের এখন পর্যন্ত দেলটা দুনিয়া মুখী হয়ে আছে আমি সেই বিশেষ করে বাজানদেরকে বলবো কোরআনুল করিম কিন্তু একদিন দুই দিন আগে নাজেল হয় নাই প্রায় পনেরো শত বছর হয়ে গেল কোরআনুল করিম নাজেল হইল যেই যুগের ভিতরে নাজেল হইল ইতিহাস পড়লে দেখবেন সেই যুগটাকে অসভ্যের যুগ বলা হয় অন্ধকারের যুগ বলা হয় যেই যুগের ভিতরে কোনো টেলিফোন ছিল না কোনো মোবাইল ছিল না কোনো ফ্যাক্ট ছিল না কোনো ধরনের যোগাযোগ খুব উন্নতমানের ব্যবস্থাও ছিল না সেই যুগের ভিতরে কোরআনুল করিম নাজেল হইল 
কার উপরে আল্লাহর হাবি মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম তার উপরে আল্লাহর হাবিবের ইতিহাস কি আল্লাহ রসুলের ইতিহাস কি এ আল্লাহর বন্দারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার রসুলকে দুনিয়ায় কোনো শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ শিক্ষায় দেয় নাই এই জন্য আল্লাহ রসুলকে দুনিয়া দেখতে উম্মি বলা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম নিজের দস্তখাটটাও করতে জানতেন না আঙ্গুল মুবারকের ভিতরে আংটি মুবারক ছিল সিল মারতেন কেন তাকে দুনিয়ায় কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ দেয় নাই কারণ দুনিয়াদার ফাঁসেকরা দুনিয়াদার নাস্তিকের দলেরা ইসলাম মুসলমান বিদ্বেষী চক্ররা হয়তো বলার সুযোগ পাবে লোকটা খুব উঁচু মানের শিক্ষিত ছিল খুব বেরেনি মেধাবী ছিল খুব পাণ্ডিত মানুষ ছিল কোরআনুল করিম নিজে লেই খেল এইটা যেন বলার সুযোগ না পায় এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দুনিয়ার কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয় নাই কথা ঠিক কিনা আমার বাজানদেরকে বলবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের থেকে আল্লাহ রব্বুল আলম প্রায় বত্রিশের মতো মৌজেজা প্রকাশ করাইছে মৌজেজা নবী সারা রসুল সারা কারো থেকে প্রকাশ পায় না এর ভিতরে একটা মৌজেজা সংক্ষেপ আল্লাহর হাবিবের দরবারে মায়ের কোলে দুধপানকারী বাচ্চা নিয়ে গেছে দোয়ার জন্য আল্লাহর হাবিব বাচ্চাটাকে দেখে মিসকি মিসকি হাসে বাচ্চাটাকে লক্ষ্য করে আল্লাহর হাবিব বলতেছেন মায়ের কোলে দুধ দুধপানকারী বাচ্চা হে বাচ্চা বলো তো আমি কে আল্লাহর কুদরত বাচ্চার জবান খুলে গেছে বাচ্চা বলতেছে আপনি মোহাম্মদুর রসুল এই বর্তমানে যারা নাকি মুসলমানের সন্তান হইয়া মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইসলাম ইসলামের নীতি আদর্শ পছন্দ করেন না আমি সেই বাজানদেরকে বলবো খসেরা দুনিয়া ওল আখের আপনাদের দুনিয়াতেও বরবাদি আখেরাতেও বরবাদি মানে ধ্বংস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলম দুনিয়ায় পাঠাবার পরই তার থেকে ইনসাফ কাকে বলি আল্লাহ তার থেকে প্রকাশ করানো শুরু করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম দুধ পান করার জন্য তার দুধ মা বিবি হালিমা সাহাদিয়া কথা ঠিক না আল্লাহ রসুল তার দুধ মায়ের একটা দুধ পান করতেন জোর কইরাও আর একটা দুধ পান করাইতে পারতেন না এই ছোট মায়ের কোলে দুধ পানকারী বাচ্চা কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইনসাফ কাকে বলে দেখা হয়ে গেছে যে আমি যদি আমার দুধ মায়ের দুটা দুধ পান করি আমার সহদর ভাই আছে সে কি খাবে এই জন্য তিনি একটা দুধ পান করতেন আরেকটা পান করতেন না এ আল্লাহর বান্দারা কি মনে করছেন আরবের কাফেরেরা আবু জাহাল নাম শোনেন শোনেন নাই আবু জাহাল শব্দের অর্থ কি মুরুখের বাপ কি বাপ কোন বাপ তার সন্তানের নাম মূর্খের বাপ রাখে কথা বলি রাখে তাহলে আবু জাহাল নামটা কোথার থেকে আসলো বসতে হবে ইতিহাস বললে দেখবেন আবু জাহাল তার উপাধি ছিল আবুল হেকাম বুদ্ধিমানের বাপ কিসের বাপ তাহলে মূর্খের বাপ এই নামটা আসলো কোথার থেকে উপদিরা কোথার থেকে আসলো আল্লাহ এবং তার রসুল তার উপাধি দিছে মূর্খের বাপ কেন দুনিয়াটা কি স্থায়ী না খরচ স্থায়ী মুখ খুলে কথা বলেন আখেরাত কি স্থায়ী না খরচ স্থায়ী দুনিয়া কেমন খরচ স্থায়ী দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে যায় কথা বলেন আর আখেরাত কেমন স্থায়ী শুরু আছে আর কোনোদিন শেষ না আর দুনিয়া মাজরা তুলা আখের এই দুনিয়াটাই হইল ওই স্থায়ী জিন্দিগি যার শুরু আছে শেষ নাই ওই জিন্দিগির সম্বল সম্পদ কামাই করার জায়গা তাই যে নাকি অস্থায়ী জিন্দিগির পিছনে পইরিয়া স্থায়ী জিন্দিগিকে ধ্বংস করবে সে কি জ্ঞানী নে বোকা হ্যাঁ 
এই বোকাদের নেতৃত্ব দিত আবু জাহাল কথা ঠিকই না এই জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তার উপর দিতেছে মূর্খের বাপ কথা ঠিক কিনা আসলে তার উপাধি ছিল আবুল হেকাম বুদ্ধিমানের বাপ আবু জাহাল সহ এই অন্যান্য কাফেরা আরবি ভাষা বসত না তা কোরআনুল কারীর ভিতরে চ্যালেঞ্জের আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নাজাল করেন নাই যখন দিক বিদিক না পাইয়া এখন দেখে যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মুসলমান হইতেছে ফিরানো যায় না তখন ওরা বলল যে মোহাম্মদ নিজে কোরআনকে মিলেই খেল হয়েছে তোমরা তার ধারে কাছে যাই না জাদুঘর গেলে আর কেউ ফেরতে পারে না তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন করিবে সবচেয়ে ছোট ছুরা ইন্না আইনা কাল কাউসার ফসল লিলি রব্বি কেওয়ান হার ইন্না শাহানি আকা হুয়াল আবতার এই কোরআন করিবে ছোট্ট ছুরা এইটা লেইখে আল্লাহর ঘরের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ হিসেবে টানাই রাখছে কাফেরা অত ঝগড়াঝাটি দরকার নাই এক মানুষ যা পারে অন্য মানুষ তা পারে নাই এরকম দুনিয়াতে ইতিহাস নাই মানুষ যা আবিষ্কার করে বৈজ্ঞানিক যা আবিষ্কার করে নতুন নতুন আরও বৈজ্ঞানিকরা ভালো বড় আবিষ্কার করে ঠিক না বর্তমানে তো তুরস্ক শুনছি এমন অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করছে তামাম দুনিয়া তাক লাগাই ফেলাইছে কথা ঠিক কি না ড্রোন এমন ড্রোন আবিষ্কার করছে যা তামাম দুনিয়া কোনো দেশ আবিষ্কার করতে পারে নাই এবং ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করছে যা তামাম দুনিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক উল্লেখ কেউ আবিষ্কার করতে পারে তাহলে এক মানুষ যা পারে তার সে ভালো ভালো আবিষ্কার মানুষ করতে পারে তাই কোরআন উল করিম আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজেলেই খেল হয়েছে এত বড় তিরিশ বারা কালামের দরকার নাই ছোট সুরার মতো পারলে ছোট সুরে বানাইয়ে দেখাও কাফেরা কি চেষ্টা কম করছে মুখ খুলে কথা বলেন কিন্তু বানাইতে পারছে পারে নাই না বরঞ্চ জানেন কাফেরা মিটিং দেখছে আবু জাহিল্লা সো এই আজকে আমরা মোহাম্মদের কণ্ঠে কেউ কোরআন করিম শুনতে যাব না সিদ্ধান্ত এই অ্যাসেম্বলিতে সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে গেছে তা আজকে তো আর কেউ যাবে না যাবে সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে গেছে আবু জাহিল্লা চিনতে করে আজকে সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছে তা আমি গোপরে রাতে যাই একটু মোহাম্মদের কণ্ঠে কোরআন করে তেলাত শুনিয়ে আসি এই আবু সুবিয়ানে চিন্তা করে আমি একটু শুনিয়ে আসি ওতপা সাহেব আবুল হাফ চিন্তা করে আমি একটু শুনে আসি তো একজন করতে করতে সব ইজাই হাজির আর অন্ধকার তো বোঝাও যায় না এখন একজন আর একজন এ তুমি কে কলে তুমি কে কলে আমি আমি তো আবু সুফিয়া কলে তুমি কলে আমি তো আবু জাহা কলে তুমি কলে আমি ওতমা আবি সাহেবা আবু জাহাল কয়ে এখন মাত্র সিদ্ধান্ত পাস করলাম আর সব নেতাই হাজির ঘটো নাকি আবু সুফিয়ান কইতে আছে যে আবু জাহাল সৈনিয়ারা আমরা মানুষকে যতই এ কোরআন কারিম থেকে ফিরেই রাখার চেষ্টা করি ভালো করে যাই না রাখো একদিন না একদিন এই কোরআন করিম তামাম দুনিয়াকে বিজয় করবে তাহলে বোঝা গেল তারা বহু চেষ্টা করছে ভুল বের করতে পারছে এরপরে পরবর্তীতে কাফের নাস্তিক বেইমানের দলের কোনো অভাব আছে ছিল তারা বের করতে পারছে এখন বর্তমানে অভাব আছে আমার আব্বাজার রহমতুল্লাহ বলতেন বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় বিরানব্বই জনের মতো মুসলমান বসবাস করে এই দেশের ভিতরে আলে মোলামা তোলাবার অভাব নাই সেই দেশের ভিতরে আমাদেরকে হুমকি দেয় তাও আবার কারা আমাদের কর্মচারী আমলারা আমরা ব্যাট ট্যাক্সের টাকা দেই সেটা সরকারি ফান্ডে জমা হয় সেই টাকা দিয়ে ওদের বেতন হয় আমাদের হুমকি দেয় আমাদের গারমটকে ইয়ে দেবে বলে এই আমাদেরকে বলে এই দেশ থেকে ঠিকই উড়ে ইয়ে তার অন্য দেশে পাঠাই দিতে এ দেশ আমার এই দেশের মাটিতে আমি জন্মগ্রহণ করছি এখানে বাইশে আসি নেই হুমকি দাও কাকে লজ্জা থাকা উচিত আমাদের টাকা খাইয়ে সংসার পরিচালনা করো মালিকদেরকে হুমকি দাও গোলামরা ছোট বলার কথা ঠিক না বেঠিক বাজানদেরকে বলবো যে আমাদেরকে বিভিন্ন সময় হুমকি ধুমকি এই নাস্তিকের সংখ্যাও কিন্তু কম নাই কি কি জোরে কারণ কম আছে হ্যাঁ না সব আব্বাজান রহমতুল্লাহ বলতেন আমাদের হুমকি ধুমকি দিয়ে কোনো লাভ নাই গালি দিয়েও কোনো লাভ নাই 
মাইরাও কোনো লাভ নাই শুধু তোমরা না তামাম দুনিয়ার সমস্ত ইসলাম বিদ্বেষী চক্র সবাই একত্রিত হইয়া যদি কোরআনুল করিমের ভিতরে একটা ভুল দেখাতে পারো তাহলে আব্বা জান বলতেন আমিও নামাজ পড়বো না তোমাদেরকেও নামাজ পড়তে বলবো না আমি আর রোজা রাখবো না তোমাদেরকেও রাখতে বলবো না আমি আর পর্দা করব না তোমাদেরকে করতে বলবো না আমি আর দাঁড়িয়ে রাখবো না টুপি রাখবো না লম্বা জামা গায়ে দেবো না তোমাদেরকেও বলবো না কিন্তু ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দেখছি কোরআনুল করিম কিন্তু সত্য তাই মুসলমানদেরকে মারার জন্য বোমা ফেলানো দরকার আছে এই বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার দরকার আছে মুসলমানকে তো তো ধ্বংস করার জন্য একটাই অস্ত্র আছে পারলে কোরআন করে বুল বের করে দেখাও কিন্তু পারছে বরঞ্চ যারাই রিসার্চ করে কলমা বেরিয়ে মোসাল বেরিয়ে যায় ফেরাসের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মরিস বোকাইলি চিন্তা করলো আসমানি সার কিতাব কিন্তু সব কিতাব পরিবর্তন কোরআন করি পরিবর্তনের কারণ যাই দেখে লন্ডনের যে তাওরাত ইঞ্জিল জাবু হ্যাঁ পরিবর্তন আমেরিকার লাগে মিল নেই কিন্তু কোরআন করে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে রিসার্চ করে লোক তার পরিবর্তন নাই ব্যাপার কি কারণ আছে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অন্যান্য আসমানি কিতাব নাজিল করছেন কিন্তু অন্যান্য আসমানি কিতাবের ব্যাপারে হেফাজত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নেয় নাই কিন্তু কোরআনুল করিম আল্লাহ নাজিল করার পরে আল্লাহ বলছেন ইন্না নাহনু নাজাল না জিক্র ও ইন্না লাহুলা হাফেজু কোরআনুল করিম নাজিল করলাম আমি এবং ওর হেফাজত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিলাম আমি কে বলছে এর জন্য নাস্তিকের দলেরা ইসলাম মুসলমান বিদ্বেষী চক্ররা তোমরা যত চেষ্টা করো কোরআনুল করিম দুনিয়া থেকে মিটাতে পারবো না মুসলমানকে মিটাতে পারবো না কথা ঠিক না তারপর যদি কেউ অগ্রসর হও নিজে ধ্বংস হবা কিন্তু আল্লাহর ফজল করবে ইসলাম মুসলমান থেকে মিটাতে পারবো না ঠিক এখন আমার বাজানদেরকে বলবো কোরআন কবি এখন আমাদের মাঝে আছে আর একটু আসতে কন আছে চ্যালেঞ্জের আয়াত বুঝি নেয় তাও তো আছে তাইলে চ্যালেঞ্জের আয়াত যদি থাকে আপনার এখানে যে আসছেন কি পরিমাণ লোক আসছেন তা তো মাওলা যায় অল্পনা করা সম্ভব না তবে আপনার না শুধু তামাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমস্ত মাখলুকা সবাই যদি একাত্রিত হইয়া এখনও কোরআন কবি একটা ভুল বের করতে পারে তা আমরাও আজকে চ্যালেঞ্জ করে শোনাই রাখলাম বাজান তারা আপনাদেরকে এই কষ্ট দেওয়া এই নফসের খোরা কী বাদ দিয়া এই সব করা কি বোঝে আমরা আল্লাহর এই এটা আমরাও করব না কিন্তু ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দেখছি কোরআনুল করিম সত্য কথা ঠিক তাই কোরআনুল করিম যদি সত্যই হয় দুনিয়ার জিন্দিগি কয়টা কথা বলেন আবার বলেন মুখ খুলে বলেন ওকে ওটা সরাইতে এত সময় লাগে কি হয়েছে তো ভাই সরাই লেই যায় তা দুনিয়ার জিন্দেগি একটাই শব্দ ধাক্কা দিয়ে এখন একটাই দ্বিতীয়বার ফেরত পাওয়া যায় না দুনিয়ার যে কোনো কাজে পাঁচবারও যদি কেউ ঠগে আবার ওই কাজের ভিতরে চেষ্টা করলে জিতবার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কেস করে ঠকছেন আপিলের সুযোগ জজ কোর্ট সেখানে ঠকছেন আপিলের সুযোগ হাইকোর্ট সেখানে ঠকছেন আপনি শুধু সুপ্রিম কোর্ট সিঙ্গেল বেঞ্চ সেখানে ঠকছেন সুপ্রিম কোর্ট ফুল বেঞ্চ সেখানে ঠকছেন প্রেসিডেন্ট কোর্ট সেখানে ঠকছেন আন্তর্জাতিক কোর্ট এরকম ধাপবাই ধাপ আপিলের সুযোগ কিন্তু হে কবরের যাত্রীরা একবার যদি বাজান কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যাইয়ে ঠক আর দ্বিতীয়বার বার দুনিয়াতে এসে আপিল কইরা জিতবার সুযোগ আর নাই আছে তা যদি নাই থাকে ওই আখেরাতের সম্বল পুঁজি কামাই করার জায়গা কোথায় বলেন মুখ খুলে বলেন একবার দুনিয়া থাকা অবস্থায় একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দেবেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমী ডাকে সারা দেবে কি দেবে না কিন্তু কবরে যাইয়ে শত শত বছর আল্লাহকে ডাকবেন কয়বার সারা পাবেন একবারও সারা পাবেন তাই যদি নাই পান তাহলে আমার বাচ্চাদের একবার নতুন যারা আসছে এখনো নিয়াত করেন নাই যে পুরা তবা করবেন দিনের পথে চলবেন নবী তরিক অনুযায়ী চলবেন এখনও যারা নিয়াত করেন নাই আমি সেই বাজানদেরকে বলবো বাজান আপনি কি গ্যারান্টি কোনো সার্টিফিকেট পাই যায় যে আপনি একশো বছর বয়স পাইবেন পাইছেন আপনি আগামী বছর আসতে পারবেন এই 
কেউ এরকম সার্টিফিকেট দিতে পারে তাই যদি নাই পারেন আল্লাহ যখন নিয়েই আসছে তাইলে মন কি বুঝলেন যে মন আবার আসব এত লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বন্দার এখানে আস এই এখানে বসে যদি তাও বা ঠিক পথে কইরে না যাইতে পারি তাইলে বাকির নাম ফাঁকি বলেন বাকির নাম কি আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্মরণ করে দেওয়ার জন্য বলছেন আল্লাহর আরো বাঁচব আরো অমুক টমুক সমুক অনেক কিছু করব আল্লাহ বলতেছেন হঠাৎ একদিন দেখবে মালাকুল মাউ আজরাইল বাড়ির দরজায় হাজি তার আশা আশাই থাকবে কিন্তু আর বাস্তবায়ন করে সুযোগ হবে জোরে কন তাই যদি তাই হয় তাহলে আমার বাজানদের কি বলো বাজান এখনো যাদের দেল ঠিক হয় নাই এটু আল্লাহর কাছে সবর্দ করিয়ে তোর যে আল্লাহ তোমার উপর সবর্দ করিয়ে বসলাম দেলের মালিক তুমি হাতিসের ভিতরে আছে জফুল কালাম কার হাতে আল্লাহ আল্লাহ যেদিকে সে সেদিকে ঘুরেই দিতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছে তো এরকম কায়দা করিয়ে বসা লাগবে তাইলে তো আল্লাহ রব্বুল আলমের রহমতের নজর ডাইসে পড়বে ঠিক কিনা এরপরে বাজার সবসময় মনে রাখেন এই উল্লেখ এই যে মজলিস এত বরকতময় দান যখন বাজারে বিক্রি হয় এই আটশো টাকা হাজার টাকা বারোশো টাকা মনে বিক্রি হয় না তো ওই ধানের সঙ্গে যেই ধানের চাউল আছে সেইটারই ধান কয় আর যেটা বেশি চাউল নেই ওইটার সিটে কয় কিছু সিটেও তো ওই ধানের সঙ্গে থাকে তো ওই সিটেগুলো কি ওই ধানের দামে বিক্রি হয় না হয় না তা এখানে অনেক আল্লাহর খাস বন্ধার আস এই যাদের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক তৈরি আল্লাহ বলতেছে এরকম এক শ্রেণীর আল্লাহর বন্দা বান্দির আছে আল্লাহর পথে চলতে চলতে এক পর্যায়ে দেখতে মনে হয় যে আব্দুল করিমের হাত তাদের হাত এখন আল্লাহ আব্দুল করিমের হাত নাই ওই হাতটা আল্লাহর কুদরাতে হাতে পরিণত হয়ে যায় চক্ষু দেখতে মনে হয় আব্দুল করিমের চক্ষু কিন্তু ওই চক্ষুটা আল্লাহ কুদরাতেই চক্ষে পরিণত হয়ে যায় এই জবান মনে হয় আব্দুল করিমের জবান কিন্তু ওই জবানটা আল্লাহর কুদরাতে জবানে পরিণত হয়ে যায় কথা বলে শোনেন নাই শোনেন নাই এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো যে এই মজলিসের ভিতরে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি দেলটাকে খালি করিয়ে বসেন দেখবেন বুঝদার মালিককে এমন বুঝ আল্লাহ দান করতে পারেন জীবনের পুরো মুঠটা ঘুরাইয়া আল্লাহ মুখে করিয়ে দিতে পারে পারে কি পারে না এই জন্য আল্লাহকে সব সময় তৌফিক চাইতে হবে মালিক আপনি যদি আমাকে তৌফিক না দান আপনি যদি শক্তি না দান কোনোদিন বন্দা বন্দে আল্লাহ বলতে পৌঁছতে পারে শক্তি আছে কিন্তু আমার দাদা জানাব বাজান বলতেন এ আল্লাহর বান্দারা ছোট মায়ের কোলের বাচ্চা এক পাও দুই পাও হাঁটতে পারে মাকে টাইনে দুধ খাওয়ার শক্তি বাচ্চার নাই কিন্তু বাচ্চা যখন দূর থেকে ওয়া ওয়া করে কান্না শুরু করে মায়ের কাজ হাতের থেকে পইরে দৌড়ে যেয়া সন্তানকে দৈরা টাইনা কোলের ভিতরে জাগা দেয় সন্তানের গায়ে পায়খানা প্রসাবে ভরা সন্তানকে রাগ করে আগুনেও ফালায় না পানিতেও ফালায় না ধোয়া পোষাইয়া মাথার কোলের ভিতরে নিয়া আদর করতে থাকে মা সন্তানকে যত মায়া করে এর সে শত গুণ হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশি মহব্বত করে আমার মাওলা বন্দা বান্দিকে কথা বলেন না কেন বেশি মায়া করে না তাই বন্দা বান্দি যখন পুরো সফর আল্লাহর কাছে করার মতো করতে পারবে আল্লাহর রহমত তার নজর দৌড়েই বন্দা বান্দির প্রতি আসবে না এই জন্য আমার বাসানদেরকে বলবো যেইভাবে দেল খালি করে বসেন যে মালিক যখন নাকি নিয়েই আসেন আল্লাহ আপনার খাস অলি না মানে এখান থেকে ফেরত দিয়েন না এই বলতে কোনো দোষ আছে 
আল্লাহ <laughs> আমি প্রথম দিন বলছিলাম মনে পড়ে যে সাতের দশ সাবজেক্টে পরীক্ষা এক সাবজেক্টে ফেল যদি নয় সাবজেক্টে নিরানব্বই পয়েন্ট নিরানব্বই পায় আর এক সাবজেক্টে যদি ফেল করে ছাত্র কিন্তু ফেল আর যদি গড়ে দশ সাবজেক্ট তেত্রিশ করে নম্বর পায় ছাত্র কিন্তু পাস কথা ঠিক না এই যে আব্বাজান বলতেন বাজান আমার ভিতরে দিনের কোন অংশটা কম আছে যদি তোমাদের কাছে নজরে আসে আমাকে ধরাইয়ে দাও কারণ আল্লাহ বলছে দিনের ভিতরে পুরা ঢুইকে তারপর আমার দ্বারে আসো ঠিকই না এই জন্য আব্বাজান রহমতুল্লাহ দেখছি বাজান শরীয়তের ব্যাপারে সুবাহান আল্লাহ এত মাজবুত আমার নজরে খুব কম পড়ে ও কেউ কে চিনত না কোনো বয় হইত না আল্লাহ বকু থেকে আসত বুঝেন না অনেকে পর্দা করতে পারেন না কিন্তু এই তরিকার মূল উদ্দেশ্য দুইটা ঠানবি রহমত আছে কয়টা বলে মুখ খুলে বলেন এই যে পীর মুরুদি এত কষ্ট উদ্দেশ্য দুইটা বলেন হিম্মত বলন্ত করা খুলুসিয়াত ভিতরে পয়দা করা হিম্মত কাকে বলে অমুকে পারে আমি কেন পারব না বলেন বলেন মুখ খুলে বলেন অমুকে পারে আমি কেন পারব না এইটার নাম কি হিম্মত বলেন আর খুলুসিয়াত ভিতরে পয়দা যাহা কিছু করি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যেই করি কি যাহা কিছু করি আল্লাহ রবুল্লা আলমকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যেই করি এই ক্ষেত্রে যে আব্বাজের একটা ঘটনা শুনাইতেন না দুই দোস্ত বুড়ি দিয়ে সেবি সে বুঝে গেছে এখন নদীর এপারে একজনের বাড়ি ওপারে একজনের বাড়ি এপারে যার বাড়ি সে ন্যাংরা ছিল হাঁটতে পারত না কাশ্মীর মাধ্যমে দেখে ওপারে যে বন্ধু আছে আজকে তিন দিনের মধ্যে খানা পায়ও না খায়ও না কথা বোঝেন নেই এখন কাউকে পাঠাবে এরকম কোনো লোক পায় না স্ত্রীকে বলল বিবি পর্দা সহকারে যাইয়া তুমি আমার দোস্তের কাছে খানা পৌঁছেই আসো হ্যাঁ উপদেশ গ্রহণ করা দেখেন কলে স্বামী গো নদী পার হবো কীভাবে কলে আল্লাহর কাছে যাই আমার কথা কই মাবুদ গো ওই বন্দারও ছেলে নদী পার করো যে চল্লিশ বছর মধ্যে স্ত্রীজের সঙ্গে মেলামেশা করে না আর সে যে গেছে মিথ্যা কথা শিখে ব্যাপার কি তা যাই নদী পার কিন্তু তার ধারণা ছিল যে আমার স্বামী আল্লাহর অলি তাই যখন নদী পারে যাই বলে মালিক ওই স্বামীর ছেলে নদী পার করো আল্লাহর কুদ্রার নদী পানি শক্ত হয়ে গেছে আল্লাহর বন্ধ হাইটকে চলে গেছে আল্লাহর বন্ধ পর্দা সবার খানা পৌঁছে কলে এ আল্লাহর বান্ধা নদী পার হবো কীভাবে কলে আল্লাহর বান্ধে নদী পারে যাই আমার কথা মাওলার কাছে বলে মাবুদ গো তুমি তোমার ওই বান্দারও ছেলে নদী পার করো যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত খানা খায় না কি বুঝলেন খানা খায় না আগে পরে খাইছে না খাইছে জানি না এখন তো খাইছে এখন তো আমি পৌঁছে যাই এখন স্বামীর কাছে এই জিজ্ঞাসে নদী পানি শক্ত হয়েছে আল্লাহর বান্ধা আজকে চলে আসছে কী ব্যাপার ভেদ তো কিছু বুঝলাম না দুনোটাই তো মিথ্যা কথা ঘটনা কি কলে বুঝো নাই আমরা দুই দোস্ত একত্রে বুড়িতে ছিলাম পিছিয়ে বুঝুরে গেছে হুজুরে সবক দেশে বাসা যাহা কিছু করো একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যে কইল তখন নিয়াত করছি যা কিছু করব আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যেই করব এই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আল্লাহর হুকুম পালন করি নফসের গরজে না আল্লাহ বলছেন অবাসিরুহ না 
আল্লাহ হুকুম পালন করছে আর ওই আমার দোস্ত যে খানা খাইছে এই নিজের নফসের গরজে খায় নাই আল্লাহর হুকুম পালন করছে আল্লাহ বলছেন কুলু আশ্রবু হে বান্দা বান্দি খাও পান করো আল্লাহর হুকুম পালন করছে এখন কি বুঝলেন এই দুনিয়াদাররাও খানা পিনা খায় খায় এই ক্ষেত্রে যে আমার আব্বাজান দাদা জানের কথা বলতেন যে দেখেন দুনিয়াদাররাও দুনিয়ার ভিতরে চলে আল্লাহ আল্লাহরা দুনিয়ার ভিতরে চলে কিন্তু পার্থক্য হলো দুনিয়া ওয়ালা আল্লাহ ওয়ালা এটা শুধুমাত্র অন্তরের ব্যাপার এই জন্য আমার আব্বাজান বলতেন দাদা জানের কথা উদ্দেশ্য ঘর উঠাইছ দক্ষিণে জানালা রাখছো যদি জিজ্ঞাসা করে কেন কলে ঘরে বাতাস ঢুকবে আরামে ঘুমাবো তখন দাদাজান বলতেন আব্বাজান আমি খুঁজে শুনছি যে তুমি যদি নিয়ত করতা যে জানলা রাখছে এই জন্য ঘর অন্ধকার হবে জানলা খুলব আলো ভিতরে ঢুকবে এই আলোতে আমি কোরআল উল করিম তেলাবাদ করবো এই আল্লাহ রুলিদের কিতাব পড়ব আল্লাহ ওয়ালার রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে যাবে আমি তাদের চেহারা মোবারক দেখবো এক কথায় ন্যাক নিয়েতে তুমি জানালা রাখতে পারতা বাতাস বন্ধ হইত বাতাস তো আসতো কিন্তু তোমার এই নিয়াতের কারণে যতদিন জানালা থাকবে ততদিন তোমার আমল না মানে কি জমা হইতে থাকবে কথা ঠিক কিনা এই জন্য তরিকার মূল উদ্দেশ্য কয়টা বলেন হিম্মত বলন্দ করা খুলুসিয়াত ভিতরে পয়দা করা অমুকে পারে আমি কেন পারব না আর যাহা কিছু করব কার জন্য এইটা যদি আল্লাহর ফজল ভিতরে তৈরি হয়ে যায় আল্লাহর ফজল কামিয়াব কথা ঠিক কিনা এই আব্বাজার রহমতুল লেখে দেখছি যে কেমনি হিম্মত বলন্দ করে কেমনি বিলি ভিতরে খুলুসিয়াত পয়দা করে শুনছি আমাদের নানা বাড়ি ছিল এই পশ্চিম পাশে বড় মেয়া যখন আব্বাজান নতুন দুলহান অর্থাৎ নৌশা আজকে দিনের বাদশাহ বুঝেন নাই এই জন্য দেখবে নৌশা বরযাত্রী যখন নাকি জামাইয়ের সঙ্গে যায় জামাইয়ের একটু উঁচা জায়গায় বসতে দেয় দেখছেন না আর যত বড় মেয়েরা হোক তারা কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় নিচে নিচে বসে থাকে ঠিকই না কারণ আজকে দিনে সে বাদশাহ তাকে কেন্দ্র করে আজকে এই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট তা আব্বাজান বর্ষেন নৌশার এই কি জায়গায় ওদিকে তার শালির এটা বড় বলে হয় নাই ফুলের মালা নিয়ে আসছে দুলা মেয়ার গলায় দেবে যখন দিতে গেছে ওই অবশ্য একটা চিৎকার মাইরে বের হয়ে গেছে কয়জনে পারতেন বলেন কয়জনে পারতেন আমরা কয়জনে পারতাম বিয়েই তো থাকবে না আর বড় মেয়ার মাইয়া বিয়েই তো থাকবে না আগে তো বিয়ে যাই তো পায় পায় অল্প একটু দোষের কারণ সব শেষ এরকম ঘটনা ঘটনা নেই মুরব্বীদেরকে তো এখন এই অবস্থায় এখন বর্মায়ার মেয়ে তো আসবেই না এবং বর্মায়ের মাইয়ে দেবে ওরা কিন্তু আল্লাহ বলছেন বন্ধ আমাকে রাজি খুশি উদ্দেশ্যে যদি কাজ করো সামনে মনে বিরাট বিপ যত বিপদ মুসিবত হোক আমি রাস্তা খইলা দেব এখন উল্টা পেলে বড় মেয়ে আইসিয়া আব্বাজানকে অনুরোধ করে দুলো মেয়া ভুল হয়েছে ওরা বোঝে নাই আপনি কষ্ট নিয়েন না আপনি মাফ করিয়ে দিয়ে এইবার আবার নিয়ে বসাইছে কয়জন ফারতেন হ্যাঁ শুনছি দাদাজান রহমতুল্লাহ বয়ান করতেছেন দাদাজান একটা মাসালার ব্যাপারে ভুল বলছেন আব্বাজার আমাদের স্টেজ যারাই বলতেছেন বাবা যান মাসালা ভুল হইস এই তুই বেশি বুঝো আলে বলো আমার স্টেজে নাই তুই এত সালা কইছো গা দাদাজান তো রাগি মানুষ দেশে দাবার দাবার দেওয়ার পরে এখন আব্বাজান বলতেছেন বাবা যান মাসালা কিন্তু ভুল হইছে আমি কিন্তু বলতে গেলাম পরবর্তীতে দেখছে আব্বাজান যেটা বসে ওইটাই ঠিক হইছে আর বর্তমানে একদল বাইরে সে আঁকা বিষ হেরা ওই মহিলা গুলাকে বই একসঙ্গে চা খায় হেরাও চলে যেই মহিলাদের সঙ্গে দেখা তো যায় নাই তাদের সঙ্গে একাত্তরে বসে মিটিং করে এই আস্তে তাদের সমর্থন দিতে আছে আর সাকি তো আনির হাক্তে ভাউ আর সাহেতানুল আখরাস 
হাদিসের ভিতরে আসছে যে হক দেখার পরে হক জানার পরে যদি কেউ চুপ থাকে গঙ্গা শয়তা দলে ফোর্স ঠিক না এই জন্য আর ভাজানদের কি বলবো বর্তমানে বাংলাদেশের ভিতরে যে নীতি আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা হইতে হয়েছে হ্যাঁ বিদেশ থেকে দাঁড় করিয়ে আনছে কেউ আনছে আমেরিকার থেকে পুরসলিত গণতন্ত্র যার প্রবক্তা ছিল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলছিলেন গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল এক কথায় তিনি বোঝাতে চায় সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ এই কথা কেউ যাই না শুইনে বিশ্বাস করলে বলেন তো তার ইমানটা কোথায় আর ইমান না থাকলে আপনার নামাজের কি মূল্য রোজার কি মূল্য অন্য নেবাদতের কি মূল্য দান সৎকার কি মূল্য কোনো মূল্য আছে আবার এইটা বাস্তবায়নের জন্যই এক শ্রেণী বলছে মুরব্বী হই আল্লাহকে হেরাও নাম কথা বইলেন আর আল্লাহ কিন্তু ফজু করি আমার তাহলে বাপেরেও সারে নাই ওস্তাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন কায় দেয় এখন আব্বা তন্ত্র শৈলী আস জিজ্ঞেস করে হুজুর আপনি ওস্তাদ গেল একদিকে আপনি উল্টে মিলে আব্বা চান তো ওস্তাদের খুব বেশি সম্মান করত তখন আব্বা চান রহমত তুলালাই বলেন যে ইমাম নামাজে দাঁড় হয়েছে আমরা মোক্তা দিয়েছি পিছনে দাঁড় হয়েছি এখন ইমাম সে ভুল করছে আমরা লোকমা দিছি এখন ইমাম যদি লোকমা না মানে তাহলে মুসল্লির দায়িত্ব কি নামাজ সাইড়ে দেওয়া কত কয় না তাহলে আমি লোকমা দিছি ইমাম লোকমা মানে নাই আমি নামাজ সারি দিয়ে চলে আসি কথা কন না কা এরকম শরীয়তের মজদুর ছিল মনে করছেন পাগলা আমি আল্লাহর রহমতটা কিভাবে বিতরক ভাবে ফোয়ারার মতো ছোটতেছে আল্লাহর কুতুবদের রুহানি ফয়জ বড়া কা কথা ঠিক কি না শরীয়তের ভিতরে কেমন মজবুত ছিলেন ও ছেলে হোসেন তো না আর স্ত্রী হোসেন তো মেয়ে হোসেন তো না কোনো আত্মীয় স্বজন হোসেন তো না কিচ্ছু হোসেন তো না একার টাস টাস যদি বলে কথা ঠিক না ভাই ঠিক এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো যে হিম্মত বলন্ত খুলুসিয়াত ভিতরে বলেন হিম্মত বলন্ত করা খুলুসিয়াত ভিতরে করা করাই লাগবে তাই বর্তমানে যে প্রচলিত গণতন্ত্র যাই না সই না বুঝ যা সমর্থন করলে পালা কি কথা কম কিন্তু অনেকে আবার বলতে চায় যে মন্দের ভালো উপায় তো নাই মন্দের ভালো উপায় তো নাই অর্থাৎ একটা হইল বুঝেন নাই শুকনাগু আর ভিজাগু গু বুঝেন আমরা বলেছিলাম গু কই ময়লা পেট দিয়ে বাইরে কইতে এত অসুবিধা কা কথা ঠিক কি না এমন বোঝেন না রোদ্রের ভিতরে তো উপরে ওই শুকনা গুড়ের একটু বসতি মুষ্টি দিছে না এখন ওইটা তো শুকই না শুকই না আর নিচে এটা তো একটু ভিজা এই এই পার্থক্য কথা কন না কা এই বাংলাদেশের ভিতরে যদি ভালো না থাকে তাই ভালো আছে তামাম দুনিয়া আর কোন জায়গায় যেই দেশের ভিতরে শতকরা প্রায় বিরানব্বই জনের মতো মুসলমান লক্ষ লক্ষ উলামাইকরা লক্ষ লক্ষ তলে বেলে জুমার মসজিদে এই নামাজে মুসল্লিক ধরে মসজিদ সব বইরা এবার ওপর হইয়া সাদ হইয়া এই দেশের ভিতরে যদি ভালো না থাকে ভালো হইবেন আমাদের পাশের রাষ্ট্র ভারত কর্মুখ হইলা লন্ডন আমেরিকা বিজাতিদের রাষ্ট্রে তাহলে এই দেশে ভালো আছে কথা ক ভালো আছে তাহলে এখানে আমার মন্দের ভালো ডাকি যেখানে ভালো আছে এর মন্দের ভালো ডাকি মরা গোস্ত খাওয়া যায় দাস কখ যখন আর অন্য কোনো বিকল্প নাই রুটা বের হয় তখন জানটা বাসাবার জন্য মরা গোস্ত সরিয়া যায় দাস কিন্তু কোনো বিকল্প নাই কিন্তু বাংলাদেশে বিকল্প নাই তাহলে এখানে মরা গোস্ত তুলুন না ডাকি সে তুলুনা হয় হয় না আর একটা নীতি আদর্শ যেটা আমাদের দেশ চলছে প্রচলিত এটা কয় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের তারা ব্যাখ্যা দেয় যার যার ধর্ম সে পালন করবে একটু সবাই মুখ খুলে বলে নাউজু বুঝলো নিরপেক্ষ শব্দেরও তো কোনো পক্ষ নাই এরা বুঝতে তার অসুবিধা হয় নাই যদি জিজ্ঞাস করে এই বেটা এই কাজটা করছো গা বলে কই ভাই আমি তো কোনো পক্ষে টকে নাই আমি ওদলও নাই এদেরও নাই আমি তো নিরপেক্ষ 
বলে কি বলে না অর্থাৎ কোনো পক্ষ নাই আচ্ছা মানুষ কি কোনো নিরপক্ষ হইতে পারে হিন্দু তাদের ধর্মপক্ষ অবলম্বন করবে খ্রিস্টান এই বৈদ্যরা অন্যান্য বিজেতিরা আমরা মুসলমান আমরা অথ পক্ষে কী কথা বলেন না কেন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনাকে আমি বললাম আমি রেজা উল করিম ঠিক কি না আমি একজন মুসলমান আমার ধর্ম ইসলাম যদি জিজ্ঞাস তুমি কে কলে আমি কৃষ্ণ কলে আমি একজন হিন্দু আমার ধর্ম হল হিন্দুত্ববাদ তুমি কে না বলে আমি জর্জ ডব্লিউ ভৌষ কথা কর না এই আমি ট্রাম্প কলে আমি একজন খ্রিস্টান আমার ধর্ম হলো খ্রিস্টবাদ কথা কন নিরপক্ষ হইল নাস্তিক কথা কন নিরপক্ষ কে এই জন্য বাংলাদেশের এক নেতা বলছিল আমি হিন্দু না আমি মুসলমান না কথা কন জোরে বলেন কথা ঠিক না বেশি এই জন্য আমার বাজামদেরকে বলবো এই হলো একটা নীতি আদর্শ আবার বিভিন্ন কায়দা কায়দে কমিউনিস্ট এইসে আল্লাহ বলতে এই কিছু নাই জোরে বলেন না উজুল আর একটা নীতি আদর্শ যেটা আমরা লালন করি তার নাম হলো ইসলাম যেই নীতি আদর্শ নিয়ে আসি মদিনা থেকে কথা কাল লেখা যার পূর্বাক্ত হলো স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমি এই জন্য আমাদের নীতি আদর্শ কি আইদা আল্লাহ ফরদা আল্লাহ অব্দা আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আমার মাওলা জোরে বলেন কথা ঠিক কি না বাসুই না মারুই না মালিক মুখুলে কথা হইয়েন রোগ দেওয়ার মালিক ভালো করার মালিক ক্ষমতার মালিক আইন দেওয়ার মালিক সব ক্ষেত্রে সর্বদিকে একমাত্র আমার আল্লাহ কি জোরে বলেন কথা ঠিক কি না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো বাজান সবসময় ঘটনা মনে রাখেন ইব্রাহিম আলাইহি সালাতাম তাকে নমরুদ যখন আগুনের ভিতরে ফেলাইল একটা ব্যাঙ্ক বারবার পানির ভিতরে লাভ দিয়ে পানি ঢোক গেলে উইঠা বারবার আগুনের দিকে প্রসাব করে বাজান ব্যাঙের পানি পরিমাণ অল্প অতরুক পানি আগুনের কাছেও যায় না আর অতটুক পানি দ্বারা আগুন নেবেও না আবার পানি শেষ আবার পানির ভিতরে লাভ দেয় আবার পানি ঢুক গেলে উইঠা আবার আগুনের দিকে প্রসাব করে জিজ্ঞাসা করে ব্যাংরে তোর এই পানি তো আগুন পর্যন্ত পৌঁছেও না আর এতটুক পানি দ্বারা আগুন নেবেও না এরকম তুমি বারবার কেন করো তখন ব্যাঙ উত্তর দেয় আমার পানি আগুন পর্যন্ত পৌঁছেও না আর এতটুক পানি দ্বারা আগুন নেবেও না আমি ভালো কইরা জানি কিন্তু এরকম করি এর জন্য আল্লাহ এবং তার খলিল ইব্রাহিম দেখু আমি ব্যাং তাদের পক্ষে আছি এই জন্য হাদিসের ভিতরে আসে লা তাকুতুলু দেবদা তোমরা ব্যাং কিম্বা হিরো না ব্যাং ইব্রাহিম আলাই সালাতামের আগুন নিবাহিতে সহযোগিতা করছে এই জোরে বলেন কথা ঠিক কি না আর কাকলাই রক্ত চোষাদ বারবার আগুনের দিকে ফু দেয় ওই ফু আগুন পর্যন্ত পৌঁছেও না আর অতটুক ফু দ্বারা আগুন জ্বলবেও না জিজ্ঞাস করে এরকম কেন করো কলে নমরুদ এবং তার দলেরা দেখুক আমি তাদের পক্ষে এই জন্য এক বাড়িতে মারতে পারলে একশনে কি আমুল নামা জমা হয় জোরে বলেন কথা ঠিক না বে ঠিক এ কবরের যাত্রীরা আল্লাহর বান্দারা এ পর্দার আড়ালের মা বোনেরা কি করতে পারবো জানি না রে বাজান আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই বলতেন বাজান রাজনীতি পথ বড় পিচ্ছিল পথ বড় কাটা যুক্ত পথ এই পথের ভিতরে চললে জানের ঝুঁকি আছে কথা কয় না এই জেলের ঝুঁকিয়ে ঝুঁকি আছে না নাই মাইর পিঠ খাওয়ারও ঝুঁকি আছে বাজান রে আব্বাজান বলতেন বাজান পীর মুরিদি বড় মজার জিনিস হাদিয়া তোহাও কম পাওয়া যায় না সম্মানও কম না তারপরও আমি এই পথটাকে কেন বেছে নিলাম আমার আব্বাজান বলতেন বাজান কেয়ামতের ময়দানে আমার মালিক যখন জিজ্ঞাস করবে ফজদুল করি তুমি আমার জমিনে আমার নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কি চেষ্টা করছো 
তখন যেন আমি বলতে পারি মালি আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করছি কি হবে তা জানি না বাজান ঠিক আল্লাহর কুতুব যে আল্লাহকে রাজি খুশির জন্য চেষ্টা করছেন তার বাস্তবতা হল বাজান রে আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই তার কাছে বিভিন্ন সময় দুনিয়ামুখী বিভিন্ন দল বিভিন্ন এমপি পদ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রিত্বে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শত শত কোটি টাকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় আব্বাজান রহমাতুল্লাহের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসত আমরা তো তখন বুঝতাম না আল্লাহর কুতুব বলতেন এ চরমুনায় মুজাহিদ হে দিন দার আমার বাজান তোমরা আমার জন্য সবাই দোয়া কর আমি ফজলুল করিম পুসিরাতের মধ্যে আছি তখন কিন্তু বাজান বুঝিলাই আল্লাহর কুতুব কি বলে আমি পুসিরাতের মধ্যে আছি বাজান এখন আমি আমিরের দায়িত্ব পালন করি বাজান এখন আমি বুঝি এটা তোমরা বুঝবানা রে বাজার শত শত কোটি টাকার প্রস্তাব আমার কাছে ও আসে বাজান দুই চার পাঁচ দশটা এমপি পদ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব আমার কাছে আসে বাজান বিভিন্ন কায়দে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব আমার কাছে আসে কিন্তু বাজান এইটা সামাল দিয়া চলা বড় আল্লাহর খাস মেহেরবাণী ছাড়া কোনো দিন সম্ভব না এই জন্য আব্বাজান বলতেন বাজান তোমরা আমার জন্য ধোয়া করে আমি পৌঁছে রাতের মধ্যে আসি বাজার অনেক সময় পেপার পত্রিকায় পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে টিটকারি মারে যে কেমন একটা দল এতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এমন কি কায়দা জামানাত পর্যন্ত একটা সিটেও তারা পায় না তারা আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের টিটকারি মারে আমরা তোদের লেখা দেখে মিসকি মিসকি হাসি কারণ এ পাগলারা তোমরা তো বুঝো নাই আমরা রাজনীতি মাঠে রাজনীতি করি এমপি হওয়ার জন্য না শুধু মন্ত্রিত্বের জন্যই না শুধু সম্পদ টাকা পয়সা কামাই জন্যই না আমরা রাজনীতি মাঠে রাজনীতি করি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশির উদ্দেশ্যে বাজানদেরকে বলবো পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো তখন তো আমাদের হাসি আসে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না বাজান আমাদের কিন্তু কোন আল্লাহর ফজলে গ্রামে একটা কথা আছে কুমিরের আবার কিসের সর্দির বয় আমাদেরকে যত পরে গালি দাও যত অপমান পর করো কিন্তু বাজান রে আমার মাওলা আমাকে ভালোবাসে ঘিরা দুনিয়ার মানুষ আমাকে মোহাব্বত করে মাঠায় উঠাইয়া না আসবে কিন্তু আমার মালিক যদি মোহাব্বত না করে এই সম্মানের কোনো কিছু আসে যায় না জোরে বলার কথা ঠিক কি না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো বাজান জমি যদি খালি থাকে সেখানে কিন্তু আগাছা জন্মায় কি জন্মায় এই জন্য বাজান জমিনের ভিতরে ফসল না লাগাইলে আগাছায় জমিন বইরা যায় এত বাংলাদেশে মুসলমান বসবাস করে ওলামাই কেরাম বসবাস করে এত তলে বেলেম বসবাস করে এত কলে মাগো মুসলমান সেই দেশের ভিতরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের নীতি আদর্শ একেবারে দুর্বল অবস্থায় চলছে কথা কয় না মাঠ খালি পেয়েছে মাঠ খালি ফাই আগাছে জন্মাইছে কিন্তু বাজান ভালো করে যাই না রাখো যা আল হাকু হক আসবে অন্ধকার দূর হইয়া যাবে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না বাজান এই যে গতকাল ওলামা সম্মেলনে ওলামা একেরা বিভিন্ন কথা বলল বাজান আমার কাছেও প্রশ্ন করছিল সাংবাদিকরা হুজু চরমনায় মাহফিলে তো প্রায় কোটির কাছে লোক হইয়া যায় লক্ষ লক্ষ কোনো সীমা সংখ্যা নাই হুজু সারা দেশে চরমনায় মুহিবিন কম সংখ্যা না তারপরও আপনাদের ইসলামের বাক্সে সমর্থনের সংখ্যা কম কেন কথা ঠিক না তখন আমরা একটু লজ্জা পাই আসতে কথা কয় দেয় ও আমরা তখন লজ্জা পাই না না কি লজ্জা পাই না এই লজ্জায় কতদিন ডাকবেন কতদিন ডাকবে 
بشر الله هو بشر طبي بدر اكتا كوي بشر طبي بدر اكتا بشر طبي بدر اكتا كوثا سي بشر بشر طبي اكتا كوثا سي قلت تاكي پورتم پور جاي كنتو دادا دان رحمة الله لائي इस्लामे नामे राजनीति माठे प्रकाश उलामाई के रामदेव जमातेरे वही पुरी बेर सिलो ना पता कौन है आप बजाम लो हमारे तुल्ला लाई तो खून तार पुर्तुम जमाना है सिलो ना कौन है ना शर्म पुर्तुम हाफिज जीर हमारे तुल्ला लाई अल्लाह हुए पर कमरंगी चोरे ज़मीने शुया सेम ते किन तौबर नामे डाक दिया बाजार हमारे खुन मुने यहाँ से, हमारा बाजार रहमत तुल्ला लाई डाकेर शंगे शंगे लाभ भाई, तीनी लाभ भाई कुरियम माटे मौज धने हाजिर हुए हैं कैसे, हमारे खुन मुने यहाँ से बाजार, ये यहाँ मधेर चोर मुने जब बिश्चा शरीर माटे स्कूल, अब बाजार रहमत तुल्ला हबीज़ जो रहमत तुल्ला ले पक्के, जोखुन गैसी देखी मात्रों पास सात दौर जोन पूर्ण रोजन बीस जोन लोग होते पड़े लोग ही नहीं तो ना आप सोच लग जाए हरे आप बस अभी ठीक देख से है ना कुनो लोग नहीं कोता भोजन नहीं आह किंतु बस अन पूरा बुर्ती थे देखा गया से अल्लाह रहमते सिंह हुबक एक हम चोर बुने हैं मुजाहिद एवं सिंह हुबक दिन दर्रा अल्लाह र फ़ज़लों कर में ये कौन बुझे अल्लाह र फ़ज़लों कर में प्रस्तुत नहीं है मठ नाम से ओ बतिल दिया हो कि तू मठ ऐसे कैसे अल्लाह र फ़ज़लों कर में हो जो कुन आज में तो तेरे जो तो शक्ति थक ना करो ना वही तक पीने सुलग गए बंदूक भाग गए इक्की तो हवाई चाहो सुने बोले पता ठीक नहीं बैठी बोशन सवाई बोशन 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 सवाई बोशन बोशन सवाई बोशन جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هكذا بهم دكر دور بيتو هبة زرو بلين كذا تكينا إيش هون كذا ديكو كرو دور كناي كونو شوكي دور كناي كونو بوزي بات دور كناي مالك بوسين ولا تهينو ولا تحزنو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. توما دير بحينا، توما دير تينتا ونا. يقول؟ توما دير بحينا، توما دير تينتا ونا. توما لا يبيجوا هبه. جودي توما مو منير چوري ترو هرزون كرتة بارو. إيه، أما دير داي تو كرتة بوكي. بولن مو منير چوري ترو هرزون كرا. جوري بولن؟ إيه، مو منير چوري ترو هرزون ها. अनेक विभिन्न समय विभिन्न कौशल कथा हमें कोई मालिक कख तुम कबुल कर तुम्हें दायित्व क्षेत्रा कि दरकार नहीं खास बरकदार मालिक के आल्लर बंदारा विभिन्न जैगे जाए तक विभिन्न समय हुजूर स्वर्म नई कि आल्ला रबुल आलमी पिए शिंग हुवा तो मानुष ये भी तेरा क्या अंतरिक्ष तो मोहब्बत तो ये नहीं करेंगे इस ये आमी कौन सी ये आरक्षण है कौन सी ओय ओय मालिक अंतरे ढूँको ये दिस है अरे ये अंतरे मालिक तो हमारे मालिक हिंसु करे हिंसे करे कोरबा की निजर कोफल फोरबा अत ठीक ऐसे ना हमारे बजंदर के बोलवो फरदाले माबुंदर के ब यार बंदरा माचे हाजिर है दवा माटे की आमदेर शायद दो शक्ति उन्होंने जाई माटे दाका ऐसे जो तो हमने नियत कुर्सी किन्हीं नियत कुर्सी शामने यूनियन निर्बासुनास्ते ऐसे ना पता क्या ना 
হ্যাঁ সাইরাদের পাঁচশো সফল শাস্ত্রের মতো ইউনিয়ন বাংলাদেশ আল্লাহ রহমতের নিয়ত তো করছি সারা ইউনিয়ন ইসলামের পক্ষে প্রার্থী দেব একবার বলছিলাম কলে হুজুর অনেক জায়গায় তো হুজুর মুসলমানই নাই পার্বত্য অঞ্চলের বেশি ওখানে কি করবেন আঙ্গুলে দেখো দুই একজন পাও কি না হেলে ওই যদি লজ্জা সরম করে তাহলে পাখাটার উপরে উঠে এই মাথাটার রাইখিয়া তাহলে মুখটা গুজেই রাখিয়া ওই ইসলামের পক্ষে প্রত্যেকটা উঠেই রাখবা বলে বলে কথা ঠিক কি না আর অনেকে বিভিন্ন মন্তব্য করে আমাদের অনেক বুঝাই দায়িত্ব ছিল বোঝে না কলে হুজুর আমাদের লোক নাই জল জনবল নাই সম্পদ নাই অর্থ নাই হুজুর এরকম নির্বাচন করে এদের নিঃস্ব আসারা কোনো গতি নেই তা আমি বললাম যে বাজা নির্বাচনী পদ্ধতিতে ব্যক্তি পর্যায়ে পরিচিত ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দেওয়া যত সহজ অন্য কোনো পদ্ধতিতে এটি হয় না কথা ঠিক রে বেঠিক এবং বাস্তবতা আপনাদের নজরে ক্যাপরা তো মাঠে কাজ করেন কি বাস্তবতা আছে না নাই তাহলে দরকার আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে না তা যদি ঠিক থাকে আল্লাহর ভজন করবে কি মনে করেন এই ভাইদার হয়েছে নৌকায় তুমি মাঝখানে দাঁড়াইছো ইসলামের পক্ষে হাত পাখা এখন অনেকে কয় বুঝু আমার সাসায় দেয় দাঁড়াইছে একবার দিয়ে করি কি কি করবেন বোঝেন নাই আবু বকর সিদ্দিকের পক্ষে যুদ্ধ করে আর তখন তার ছেলে এখন পর্যন্ত মুসলমান হয় নাই ছেলে মুসলমান বাজান যুদ্ধের ময়দানে ছেলে কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করে আর আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করে এক পর্যায়ে ছেলে যখন মুসলমান হইয়া গেল ছেলে ডাক দিয়ে বলে বাজান অমুক যুদ্ধে এমন কাদে আপনি আমার সামনে পড়ে গেছিলেন ইচ্ছা করলে আপনাকে আমি কতল করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু আপনি আমার আব্বা এর জন্য আপনাকে আমি কতল করি নাই তখন আবু বকর সিদ্ধি রদি আল্লাহ তালু বলেন বাবা আমি খোদার কসম করে বলছি ওই সময় যদি তুমি আমার সামনে সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার মাথাকে কারণ তখন তুমি ইসলামের শত্রু আল্লাহ আল্লাহ রসুলের শত্রু কি বোঝে এর নাম হলো ইসলাম কোন আদর্শ লোয়ে নামছে বাজান বসবেন আজকে তো বিভিন্ন দলের পিছনে পইরা বন্ধু করে পিছনে পইরা ছেলে সন্তান স্ত্রী কথায় ফইরিয়া ইসলাম হুকুম নিয়ম অনুযায়ী তুমি মানতে পারেন না না কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে ঘটনাটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন আয়সাম কেয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে আয়সা সেটি করে আল্লাহ তালান বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমরাও কি কেয়ামতের ময়দানে উলঙ্গ অবস্থায় ল্যাংট অবস্থায় উঠব আল্লাহ রসুল বলেন আয়সা তোমরাও ল্যাংট অবস্থায় উঠবা ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাদেরকে লজ্জা স্মরণ করবে না আল্লাহ রসুল বলেন আয়সা রে ওই কেয়ামতের ময়দানের অবস্থানটা কোনো দিন আলোচনা কইরা বোঝানো যাবে না আয়সা কেয়ামতের ময়দানে মানুষ উঠার পরে তাদের নজর দিয়ে আকাশের দিকে উপরের দিকে উঠে যাবে নিচে নামাবার সুযোগ আর হবে না ফিরুল মার উমিন আখি সন্তান মায়ের থেকে ভাগবে মা সন্তান থেকে ভাগবে বাপ সন্তান থেকে ভাগবে সন্তান বাপ থেকে ভাগবে বাজার বন্ধু বন্ধুর থেকে ভাগবে দল দলের নেতার নেতার থেকে ভাগবে আর এমন কি নবীরা পর্যন্ত বাজান উম্মতের কথা ভুইলে যাবে রব্বি ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আপসি ওয়া কুল মুসা কালিম উল্লাহ আপসি ওয়া কুল ঈসা রুহুল্লাহ আপসি ওয়া কুল মুহাম্মদুর রসুল্লাহ 
ربي حبلي أمتي مالك تو بيا بارو أمت كي باتشا يا الله ربنا رأي باشو الله تايز أي كتا مار بازان در كي بول تنسي بازان जुदी शिद्धां तो हुए ही था कि आमादर इस्तमेर पक्के प्रार्थी दा दौर करा सेना ना ही ताले से इस्तमेर पक्के प्रार्थी के बीजाए करार जुन्ने एवं इस्तमेर पक्के बच्चे समर थोन बराबर जुन्ने बाजन के के राजिया से अल्लाह पक्के थक जातू जान ए किना किना से देखें तो बातें भी जगो बातें से बंदारा पर्दाले मा बन आज के गरम भरे बसते अनेक अस्थिर हो गए कथा कहना ए गरम सोच्चे करा जाए, पता क्या ना? सोच्चे करा जाए, अहारे आज के बातें दिया, ठंड करा जरूर सिस्टा कुरी, ठीक? ए कब उरे रजत्री रे शुई ना रखो, आज के जब हमरा शूरजो देखते सी, ए शूरजो दुनिया थे के नौ कोटी तेरी श्लोक खुमाइल दूरे आस, जदी के शूर देर ताप, जदी के ऊपर दिके ताप, जदी के पानी भरा जमीन गाचपाला भरा जमीन बजान घर बाड़ी ते भरा जमीन जमीन भरे जो गरम समय सूर्य ताप देवा शुरू कर तक तुम्हें सूर्य तापे अस्थिर हो जाए बजान सूर्य तापर थे बाचार जो क्यों दौरे गाचर नीचे छाय क्यों दौरे घर मध्य बजान क्यों पानी भरे डूब दे जगला क्या हुआ तेरे मौज धंधा तमार ज़ोमिन हो गए ए अल्लाह रब्बन दरा शोज़ कोटे फारवा अल्लाह अपने अपने शोभाई के बाप कोई नहीं है शूर्ज़ है तब में क्या हुआ तेरे मौज धंधा पूरी आलाल चावलाल बदुलाल हो जाओगे बाजू ने भागू ने खुलो जगलाई वो इशो में अल्लाह हबीब हाउसे काउसरे पासे बोशे ध तू इलाज डाक दिवा मर उम्मा तेरा आशो आशो एक गला शाहूजे काउसरे पानी पान करो यदे पंसा शाहजार बसु शोमार भी तेरा आर पानी पीपा शा लगवे ले कोटी कोटी उम्मा दाल्लर हमी मेरे सांता निसे दो उरुमार वे पोथेर भी तेरे कोटी भाई उम्मा के फ्रेंड्स तेरा टाइन है टाइन है तो यार आगे तारा गोला बड़ा सीतकर मर गया यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अपने अमादर के आस्ते बोल सिं फिरेश्तरा मादर के आस्ते दायला अल्लाह भी बड़ा फिरेश्तरा उम्मत के सारा एक गलत हाउसे काउसरे पड़ी पान करो ये दे कौन सा हजार बसों शोभर भी तेरे पानी पी बसा लगवे ला तो कौन फिर सब यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आपने तो दुनिया भी तो रसील ना आपना रे नफर मन उम्मत आपना सुनना दारी रूप रे अस्त्रों लगाई जे अरे यार यहूदी नासरा क्रिश्चियन देर पोशाक पुरी धन कर दो 
ইসলামের পোশাক পছন্দ করে নাই আপনারা এই আল্লাহর জমিনের ভিতরে আল্লাহর নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে নাই আরে বিজাতিদের কালচারে তারা অবস্ত অভ্যস্ত হইয়া সেই নিয়ম অনুযায়ী চলছে আল্লাহর হাবিব আগে দুনিয়া থাকা অবস্থায় শুনে রাইখা গেছে এই এখনো যাদের এখনো বুঝে আসে নাই এই বাজার সই না রাখো যদি না বিশ্বাস করো ইমান কিন্তু থাকবে না আল্লাহ রসুল বসের মানতা সাব্বাহ मुखुल बजान दे के बलब की जो ना जहान नाम आगुने की दुनियादार फागुल आज के गरम सह्य करा जा नाम खालसाई जलमे सब मस जाले घाई आईटकिया जाए कब तर कपाल भलो तु जाल घायर भरे उठे बुझाई 
खेल লাহ <laughs>
পছন্দ <laughs> ওই হাতের বরকতে আপনি আমাদের জীবনের গুনা খাতা গুলো মারাতি আল্লাহ 